Herzlich willkommen zur ersten Folge von Siegen oder Fliegen. Okay. Und <lacht> Unsere beiden Kandidaten sind heute Tristan und Blondie und dass ihr hier gegeneinander antreten dürnt, dürft, ist Könnt. doch sicher Musik in euren Ohren. Nein. Mhm. Ganz schön harter Heavy Metal. Daher starten wir auch direkt mit dem Thema Musik. Für die erste Frage suchen wir einen Musiker, genau gesagt einen Deutschen. Du, da bist du an der Reihe. Er hat in den letzten Jahren aus. einige sehr erfolgreiche Songs veröffentlicht und heißt mit Vornamen so, wie die Abkürzung für eines unserer Lager. Der erfolgreichste seiner Songs heißt Rooftop. Wie lautet sein Name? Nico Blondie. Santos. Korrekt. Das ist ein Punkt von Mami. <lacht> Gut, ne? Ich war schon mal auf seinem Konzert. <lacht> Wie die sich doch mal freut. <lacht> ich wusste schon von Anfang an, wen du meinst, aber ich hatte halt Angst, dass es in eine andere Richtung geht. Aber das ist der Trick dabei. Great. Das ist doch kacke sowas. Beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. <lacht> Von Nico Santos kommen wir zu Los Santos, der Stadt, in der GTA 5 spielt. GTA ist eines der erfolgreichsten Videospiel-Franchises aller Zeiten und seit Jahren warten wir auf den sechsten Teil. Zwar wurde bereits frühes Videomaterial aus einer Version des Spiels geleakt, eine offizielle Ankündigung gibt es allerdings bisher noch nicht. Auch auf der großen Videospielmesse, die letztes Jahr wieder in Köln stattgefunden hat, gab es keine News dazu. Doch wofür steht die Abkürzung GTA eigentlich? Grand Theft Auto. Korrekt. Was? Das ist, <lacht> ich dachte, es kommt irgendwas, wie heißt diese Messe, wo die Videospiele vorgestellt werden. Und ich habe schon überlegt, wie heißt die denn nochmal? Ich, ich habe zuerst überlegt, ob der jetzt fragt, wann kam GTA 5 raus. Das wäre hart. Das, das wäre hart. Ja. Kommen wir noch einmal auf die Gamescom zurück. Ach, guck, das ist diese Messe, die ich gemeint habe. Oh, stopp. Stopp, hallo, Unterbrechung. <lacht> Weiter. Sie ist die größte Videospielmesse der Welt. Aber es gibt ja noch zu vielen anderen Themenmessen. Für Autos beispielsweise die FAA in Frankfurt. Oder auch für Brettspiele die Spiele in Essen. Aber auch ein Gottesdienst nennt man Messe. Und wenn man noch ein N dran hängt, hat man das, was man mit einem Maßband macht. Messen kann man viele Dinge. Doch in welcher Einheit misst man Lautstärke? Da war man nicht schneller. Dezibel. Korrekt. <lacht> Vor allem, ich habe erst noch nicht richtig getroffen. Oh. Du, das war Betrug, die hat mich gestoßen. <lacht> das ist mega. Ich möchte hier eine Wiederholung einbauen, dass ich sie nicht gestoßen habe. Ob wir etwas als zu laut empfinden, ist natürlich auch immer objektiv. Doch ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass Flugzeuge ziemlich laut sind. Nö. Und ein Flugzeug ist nötig, wenn man schnell von einem Kontinent zum anderen kommen will. Okay. Außer natürlich, man hat einen fliegenden Schlitten, wie zum Beispiel der Mann, der am Nordpol wohnt und jedes Jahr die Geschenke bringt. Er ist nicht nur bei Kindern beliebt, sondern auch bei der Marketingabteilung einer großen Softdrink-Firma. Er trägt einen roten Mantel und hat einen weißen Bart. Die Rede ist natürlich vom Weihnachtsmann. Doch er wohnt ja nicht alleine am Nordpol. Auch viele Elfen und Rentiere sind dort. Wie heißt das Rentier mit der roten Nase? Rudolf! Das ist korrekt! Ja, als ich gesehen habe, dass er in der Hand da schon war, wollte ich mich auch nicht mehr bewegen. Ich dachte schon, du willst die Coca-Cola mal oder so. Ja, das dachte ich auch zuerst. Ja. Eine rote Nase kann man ja auch bekommen, wenn man erkältet ist. Dann hätte man sich vielleicht wärmer anziehen sollen. Und die Person, die Stoff für diese Klamotten herstellen, nennt man Weber. Mit Webern haben wir als Pfadfinder ja seltsamerweise mehrere Berührungspunkte. <lacht> Jeder in diesem Raum weiß, wie man einen Weberknoten macht. Oder sollte es zumindest wissen. Und es gibt ein Pfadfinderlied, das wir häufig singen, in dem es um Weber geht. Was weben die Weber in besagtem Lied noch gleich? Du kannst mir das Lied ah. Nein! Ich hab Angst. Den dreifachen Fluch, meinst du das? Das, nein. Die das. Geschichte von Deutschland. Stopp, sie hat dir ihre Antwort schon abgegeben. Das lasse ich nicht gelten. Von daher bekommt Tristan einen Punkt und Tristan will es nicht antworten. Nein, nein. nicht antworten. Hast du denn die Lösung für uns? Es wäre das Leichentuch von Altdeutschland. Ah, oh, das meinst du. Okay, scheiße. So. Wir haben ein Drittel der Fragen durch. Es steht 3 zu 2 für Blondie. Nein, nein. Der Tod ist ja eigentlich eher ein unerfreuliches Thema. Kommt auf die Person an. Aber wenn in einem Film oder einer Serie ein Charakter stirbt, den man gehasst hat, kann das schon ziemlich befriedigend sein. 
In Game of Thrones hatte ich zum Beispiel einige Male dieses Gefühl. Apropos Game of Thrones. Letztes Jahr ist mit House of the Dragon die Prequel-Serie zu Game of Thrones gestartet. Doch das ist nicht die, das einzige Fran Fantasy-Franchise, das vor kurzem eine Prequel-Serie bekommen hat. Mit The Rings of Power ist auch eine für Herr der Ringe gestartet. Wie heißt eigentlich der große Bösewicht aus den Herr der Ringe-Filmen? Ich habe Herr der Ringe nicht geguckt, aber bin ich raus. Oh, wie heißt der? Das, ich habe das einmal geguckt, da werde ich doch niemals drauf kommen. Nee, ich weiß es nicht. Kann ich googeln? Nein, das nicht. Nee, ich weiß Fünf, nicht. vier. Du weißt keiner drei, von uns beiden. Zwei, eins. Okay, Frage ist geschlossen, es wäre Sauron gewesen. Ah, ja, hat sich okay. auf der Zunge am Legen. <lacht> Sauron. Da habe ich kurz überlegt, ob ich einen Witz über Schweine und Harry Potters besten Freund machen soll. Der war mir dann aber doch zu flach. Fast so flach wie Holland. Jetzt geht's in die Harry Potter Richtung. Mann. Die Holländer hatten letztes Jahr wieder ordentlich was zu feiern, als Max Verstappen zum zweiten Mal in Folge Formel 1 Weltmeister Ach nee, geworden komm jetzt nicht mit der Formel 1 Frage. Bitte. In der Fußball-WM hatten sie dagegen weniger zu feiern. Zwar konnten sie sich in Gruppe A unter anderem gegen den Gastgeber Katar behaupten, doch im Viertelfinale schieden sie dann aus. Aber was feiern die Deutschen jedes Jahr am 3. Oktober? Tag der Deutschen Einheit. Korrekt! Hm, ja. Geht ich habe kurz gedacht, kommt da jetzt noch was oder nicht? Ich dachte, da kommt... Das ist krass, welche Wände die Fragen immer nehmen. <lacht> Hallo, Harry Potter, wer ist von der Plan drin? Hm. Deutschland und die Niederlande sind ja beide in der EU. Im Gegensatz zu Großbritannien, was ich nicht nur erwähne, weil ich vor kurzem in London war. Vielmehr geht es mir um einige News aus dem letzten Jahr. Nicht nur ist die Queen gestorben, sondern davor gab es auch einen Skandal über einen Politiker, der infolgedessen auch zurückgetreten ist. Und Boris Johnson teilt sich den Vornamen mit Boris Becker, womit ich wieder den Bogen zurück zum Sport geschlagen habe. Ich hoffe, ihr habt eben, als ich über Sport geredet habe, genu genug aufgepasst. In welcher Gruppe waren die Niederlande nochmal bei der Fußball-WM in der Katar? Tristan. Korrekt. Das weiß ich aber nur, weil ich ah. Gastgeber war und der Gastgeber immer in der A ist. Ich will nicht werden. Korrekt. <lacht> Besagte WM steht sehr stark in der Kritik, da Katar vorgeworfen wird, damit von Menschenrechtsverletzungen im Land ablenken zu wollen. Katar ist allerdings nicht das einzige Land, welches das tut und es kommt auch nicht nur im Fußball vor. Es kommt tatsächlich oft genug vor, dass es sogar einen Begriff dafür gibt. Sportswashing. Aber jetzt genug von Sport. Gehen wir lieber auf den zweiten Teil des Wortes ein. Waschen tut man sich selber, hoffentlich. Aber auch Gegenstände wie zum Beispiel Geschirr. Dafür ist aber immer eines nötig. Wasser. Wie lautet die chemische Formel für Wasser? Da war Tristan schneller. Nein! H2O. Okay. Nein, nein, nein! Vor allem, wir waren erst beide. Nee, genau, raus, deswegen oder? war ich voll verwirrt. Um. Das wird schon. Nein. 5 zu 3 für Tristan aktuell. Ah, uh. Ich war in der Schule nie ein großer Fan von Chemie. Physik mochte oh, ich deutlich ich lieber. Weiß, Wenn man eins davon besonders gut kann und es beruflich verfolgt, kann man aber einen Doktortitel bekommen. Ganz auch in der Elektrotechnik. Obwohl man bei Doktor ja eher an einen anderen Beruf denkt. Dieser Beruf wird häufig mit einem Stethoskop um den Hals dargestellt, obwohl dieses nicht einmal von allen Arten von Ärzten benutzt wird. Wie lautet der Fachbegriff für einen Hautarzt? Ja. Da gibt es einen Fachbegriff für. Nee. 5, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen, es wäre der Dermatologe gewesen. Oh mein Gott, doch, das kenne ich sogar. Ah, nein, der, von Dermatologen getestet. Das ist doch immer in der Werbung. Oh mein <lacht> Gott, ich bin so dumm. Dieser Begriff leitet sich übrigens von Derma ab, dem griechischen Wort für Haut. Wieder was gelernt. Bleiben wir doch direkt bei Griechenland. Ich könnte da jetzt über die Olympischen Spiele reden, aber wir hatten heute schon genug Sportthemen. Gehen wir lieber nach Athen. Wenn man den Namen dieser Stadt etwas anders ausspricht, dann klingt es wie a ten, Englisch für eine Zehn. In der Artikel glaubten die Griechen allerdings an weit mehr als zehn Götter. Diese Götter wohnten auf einem Berg, nachdem auch die zuvor genannte Sportveranstaltung genannt ist. Aber wie gesagt, wir hatten genug Sportthemen für heute. Von daher reden wir einfach mal nicht über den Olymp. Kommen wir lieber zur griechischen Küche. Da fällt mir sofort Tzatziki ein. Aber auch ein Getränk, über welches Udo Jürgens sogar in einem Lied aus den 70ern sang. Welches? 
Griechischer Wein. Korrekt. Ich habe gerade an Uso gedacht. Griechischer <lacht> Wein. Wein wird ja aus Weintrauben hergestellt. Und diese werden meistens auf Weinbergen angebaut. Ein Berg ist laut Wikipedia übrigens eine Landform, die sich über die Umgebung erhebt. Nur so, falls ihr nicht wusstet, was ein Berg ist. Wir sehen auch so dumm aus. Und der höchste Berg in Deutschland heißt natürlich wie? Zugspitze. Korrekt. Jetzt sind wir, glaube ich, im gleichen. Das ist korrekt, das jetzt steht 5 zu 5. Bestimmt heißt dieser Berg so, weil sich am vorderen Ende ein, das vordere Ende eines ICE am Gipfel befindet. Oder wenn man grundsätzlich 20 Minuten zu spät am Gipfel ankommt. Naja, ich will diesen Witz jetzt nicht noch weiter auf die Spitze treiben, aber ich finde den Namen spitze. Ihr solltet allerdings besser eure Ohren spitzen, denn es kommt ja noch eine Frage. Genau. Welchen Vogel erhält man, wenn man das I in Spitz gegen einen anderen Vokal tauscht? Tristan? Spatz. Korrekt. Nein! Hab ich jetzt verloren schon? Nein, noch nicht. Wie viele Fragen gibt es noch? Zwei. Es steht oh, 6 oh, zu 5 oh, für Tristan. Oh, 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 oh. Wenn du jetzt einen richtig machst, habe ich verloren. Nicht unbedingt. Ah, nee, stimmt. Weil bei Falschantworten kriegt ja der Gegner stimmt. einen Punkt. Okay. Vögel bewegen sich ja bekanntlich viel durch Fliegen fort. Aber auch andere Tiere tun das. Zum Beispiel Fliegen. Die sind ganz schön nervig. Aber Mücken sind noch nerviger. Hier ist ein Fun Fact: Mücken können fliegen, aber Fliegen können nicht Mücken. Ganz schön Lappen, diesen Fliegen, oder? Aber viel kann man von Insekten ja auch nicht erwarten. Insekten sind auch Mitglieder von Scientology oder den Zeugen Jehovas. Ihr wundert euch vielleicht, worauf ich hinaus will. Weiß ich selber nicht so ganz. Wie heißt die Landeshauptstadt von NRW? Tristan? Düsseldorf. Korrekt. Aber hast du gesehen, dass schon schon wieder beides lag? Also. <lacht> Vor allem früher war sie Bonn, ne? Ja. Früher war doch Bonn, Früher war es Bonn, ja. Oh mein Gott. So 7 zu 5, das wird jetzt schwierig für Blondie. Kommen wir doch für die letzte Frage zurück zum Thema Pfadfinder. Wow, eine Frage davon. <lacht> wir können zum Beispiel über Heringe reden. Also die für Zelte, nicht die Fische. Die sind zwar auch cool, aber ich glaube, es ist klar, dass das coolste real existierende Tier der Tukan ist. Aber ich schweife schon wieder viel zu sehr ab. Kommen wir doch einfach direkt auf den Punkt. Der Stamm Phoenix wird 2023 wie viele Jahre alt? Blondie? 45. Das ist falsch. Egal. Okay, cool. Tristan, willst 50. du noch antworten? 50. Das ist auch falsch. Hä? 40. Nee. Es sind... 82 wurden wir gegründet. Ich hätte vielleicht einfach rechnen sollen, ich dumm. Das ist korrekt, 82 wurden wir gegründet, damit sind es 41 Jahre. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre so eine schöne glatte Zahl, deswegen sagt oh nein, ich habe verloren. Und damit steht es 8 zu 6 für Tristan. Ja! Das bedeutet herzlichen Glückwunsch, Tristan, du hast Glückwunsch. Glückwunsch, Und ja. ich jetzt, darf ich mir wenigstens einen Ort aussuchen? Darf ich mitkommen? Nein. Mal, ne? Nein. Das heißt, ja, Tristan, du siegst, Nadja, du fliegst. Und das heißt, Tristan wird in der nächsten Folge von Siegen oder Fliegen gegen jemand anderen antreten. Oh Mann, jetzt bin ich komplett raus! <lacht> also auf jeden Fall bist du in der nächsten Ausgabe nicht dabei. Kann ich nochmal reinkommen? Irgendwann, bestimmt, ja. Und wenn ihr weitere Ausgaben sehen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal und bis dahin, gut Fahrt! Und als ein Bereit! <lacht>